లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో విజయనగరం బొబ్బిలి పట్టణంలో ఎస్పీ రాజకుమారి ఆకస్మిక పర్యటన చేశారు బొబ్బిలి పట్టణంలో లాక్డౌన్ ఏర్పాట్ల తీరు పటిష్టంగా ఉన్నాయని ఎస్పీ రాజకుమారి అన్నారు పోలీసులు అత్యంత శ్రమతో పనిచేస్తున్నప్పటికీ ప్రజల నుంచి పూర్తి సహకారం అందడం లేదని సీఐ ఈ కేశవరావు అన్నారు ముఖ్యంగా సాయంత్రం వేళల్లో యువకులు బైకులపై తిరగడం మందుల కోసం బయటకు వస్తున్నారని అన్నారు అందరం కలిసిగట్టుగా కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిని అడ్డుకోవడం మన బాధ్యత అని అన్నారు ఎవరికి వారు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ వారందరూ కూడా వారు వ్యక్తిగత శుభ్రత అదేవిధంగా పరిసరాల పరిశుభ్రత పాటించాలని అంతేకాకుండా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తప్ప అనవసరంగా బయటికి రాకుండా ఇంటికే పరిమితం అవ్వాలని ఒకవేళ అత్యవసర పరిస్థితుల్లో బయటికి రావాల్సిన అవసరం వస్తే కంపల్సరీ భౌతిక దూరం పాటించాలని ఇలాంటి అవగాహన కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ప్రజల్లో కల్పిస్తున్నాము అంతేకాకుండా లాక్డౌన్ ఆర్డర్లో ఉన్నటువంటి టూ వీలర్ మీద ఒక్కరే ప్రయాణించాలి అలాగే కార్లో కానీ ఆటోలో కానీ అయితే ఇద్దరు మాత్రమే ప్రయాణించాలి అనేవి కూడా చాలా జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రతి ఒక్కరు హోమ్ గార్డ్ మొదలుకొని ప్రతి ఒక్కరు కూడా అన్ని ర్యాంక్స్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా రోడ్ల మీద ఉండి మరి అనునిత్యం పహార కాస్తున్నారు మెయిన్ మెయిన్ జంక్షన్స్లో అన్నింటిలోనూ కూడా ఒక పక్కన అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ మరి ఇంకో పక్కన ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వర్క్ చేస్తూ మరియు ఇంకో పక్కన ఎవరైతే మనకి ఇతర జిల్లాల నుంచి కానీ విదేశాల నుంచి కానీ ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కానీ వచ్చిన వాళ్ళు ఈ జిల్లాల్లో ఉన్నారు వారందరి మీద సర్వేలెన్స్ పెట్టడం వారు ఎక్కడికి కూడా బయటకు కదలకుండా అవసరమైతే పోలీసులే వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి మిషన్ కూడా చేస్తున్నారు సో అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ సమన్వయంతో లాక్డౌన్ అనేది ఇంతవరకు విజయనగరం జిల్లాలో చాలా ప్రశాంతంగా కొనసాగుతుంది మరి ఇదే విధంగా కొనసాగినట్లయితే కనుక విజయనగరం జిల్లాని కరోనా ఫ్రీ జిల్లాగా మనం విజయవంతంగా చేయొచ్చు సో ప్రజలందరికీ కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే మీకోసం పోలీసులు అంతా కూడా బయట రోడ్ల మీద రాత్రి అనక పగల అనక అనునిత్యం కాపలా కాస్తున్నారు మీరు ఇంట్లో ఉండండి మేము రోడ్డు బయట మీకు కాపలాగా ఉంటాం మీకు రక్షణ కవచంలో ఉంటాం అని చెప్పి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున భరోసా కల్పిస్తున్నాం కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా తమ ఇళ్లకే పరిగెత్తిని వారు ఆలకించి మరి ఎటువంటి ఉల్లంఘనలు చేయకుండా మరి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చేస్తున్నటువంటి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వర్క్కి అలాగే అన్నిటికీ కూడా సహకరించాలని చెప్పి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము మరి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి చెక్ పోస్ట్ అన్నీ కూడా ఇంటర్ డిస్టిక్ట్ అలాగే ఇంటర్ స్టేట్ చెక్ పోస్ట్ అన్నీ కూడా చాలా చక్కగా పనిచేస్తున్నాయి సిబ్బంది అందరూ కూడా ప్రతి వాహనాన్ని చెక్ చేసి ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ కానీ ఆల్ గూడ్స్ వెహికల్స్ అన్నిటినీ కూడా చెక్ చేసి పంపిస్తున్నారు మరి ఆ వాహనాల్లో కూడా అనధికార కేసు ఒకటి కూడా రిపోర్ట్ కాలేదు కాబట్టి అదే విధానాన్ని కంటిన్యూ చేయాలి సో ఇలాగే నెగిటివ్ ఉండాలి ఈ డిస్టిక్ కరోనా వైరస్ అని చెప్పి అన్న ఉద్దేశంతో చేస్తున్నాము సో బొబ్బిల్లోనే కాకుండా బొబ్బిల్లో బాగా చేస్తున్నారు అలాగే విజయనగరంలో బాగా చేస్తున్నారు పార్వతీపురంలో బాగా చేస్తున్నారు సో మూడు సబ్ డివిజన్లోను అందరూ హోమ్ గార్డ్ మొదలుకొని మరి మాకు బయట డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి వచ్చిన ఫోర్స్ కూడా ప్రజలకు సేవ చేయడానికి ఇది ఒక అవకాశంగా భావించి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు సో అందువల్లనే జిల్లాలో లాక్డౌన్ అనేది ప్రశాంతంగా కొనసాగుతుంది సో ప్రజలు కూడా దీన్ని అర్థం చేసుకుని పోలీస్ వారికి సహకరించాలని చెప్పి కోరుకుంటాం ఇప్పుడు మనకి టైమింగ్ తగ్గించారు టెన్ ఓ క్లాక్ వరకు సో మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ నుంచి టెన్ ఓ క్లాక్ వరకు నిత్యావసర వస్తువులు తీసుకోవడానికి ఎవరైనా సరే రావచ్చు సో ఆ టైంలో ఎవరిని ఆపరు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆపుతారంటే ఆ టైంలో కూడా టూ వీలర్ మీద ఇద్దరు తిరగడానికి లేదు సో అలాంటి పరిస్థితుల్లోనే ఎవరైనా ఎందుకంటే భౌతిక దూరం పాటించడం అనేది దీనిలో మెయిన్ కాన్సెప్ట్ సో ఆ ఉదయం టైంలో అయినా సరే వెజిటబుల్స్ పట్టుకోవడం కానీ లేకపోతే ఇంకేదో పట్టుకోవడానికి అని చెప్పి వెనక ఇంకొకరు వచ్చేస్తారు ఇంట్లో డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారా ఈ మెడిసిన్ అవసరం ఉందా అని ప్రతి ఒక్కరికి చెక్ చేయలేము కాబట్టి దీనిలో ఇంకా మెడిసిన్స్ కోసం వచ్చామంటే ఆటోమేటిక్గా వదిలేస్తుంది ఎందుకంటే ఇది అదే చెప్పాను కదా ఎవరికి వాళ్ళు రెస్పాన్సిబుల్గా ఫీల్ అవ్వాలి నేను బయటికి వెళ్తే నాకు వ్యాధి వస్తుందేమో అని ఎవరికి వాళ్ళే ఫీల్ అవ్వాలి నేను ఇంట్లో ఉంటే నేను క్షేమం నా కుటుంబానికి క్షేమం అని అనుకోవాలి లేదా ఏమైనా అర్జెంట్ డెత్ సెరమనీస్ లేకపోతే హెల్త్ బాగాలేదు బెడ్ రీడెన్ అయిపోయారు ఇలాంటి మెడికల్ పర్పసెస్ కానివ్వండి లేకపోతే ఎవరి దగ్గర ప్రిస్క్రిప్షన్స్ ఉన్నా లేకపోతే ట్రీట్మెంట్ షీట్స్ ఉన్నా ఇలాంటివి ఏవైనా ఉన్నా సరే చూసి పంపించేస్తున్నారు వీళ్ళే కాకుండా ఎంప్లాయీస్ ఇప్పుడు డిస్టిక్ట్ కలెక్టర్ గారు అలాగే లోకల్ సబ్ డివిజనల్ ఆర్డీఓర్ గారు కానివ్వండి వీళ్ళందరూ కొంతమందికి పాసెస్ ఇచ్చారు సో ఆల్ వర్కర్స్ హమాలీస్ ఎంప్లాయీస్
అవి చూసి